ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการทดลองลักษณะชั้นหน้าตัดดินสมบัติของดินซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ดินและความสำคัญของดิน 2. ส่วนประกอบของดิน 3. ลักษณะสมบัติของดิน 4. สมบัติทั่วไปของดินซึ่งจะเป็นการทดลองความพรวนของดินร่วนและดินเหนียวและสุดท้าย5ชั้นดินค่ะเพื่อนเพื่อนทราบไหมคะว่าความจริงแล้วความหมายของดินคืออะไรดินหมายถึงเทหวัตถุทางธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลกเกิดจากการแปรสภาพหรือสลายตัวของหินและแรกธาตุต่างๆกับอินทรีย์วัตถุผสมคลุกเคล้ากันตามธรรมชาติอยู่เป็นชั้นบางๆเมื่อมีน้ำและอากาศที่เหมาะสมในชีวิตประจำวันเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับดินตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการตั้งบ้านเรือนการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ดินมีความสำคัญกับพวกเรามากนะคะเพราะดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกโดยเฉพาะมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินอย่างมากมายมหาศาลดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดินเราทุกคนจึงควรศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปการเกิดดินการใช้ประโยชน์การอนุรักษ์และการปรับปรุงคุณภาพของดินเพื่อจะได้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินนี้ได้ตลอดเพื่อนๆคะดินที่เราพบในชีวิตประจำวันมีส่วนประกอบของดินซึ่งสามารถจำแนกได้สี่อย่างดังต่อไปนี้ค่ะส่วนประกอบของดินมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. แร่ธาตุหรืออะนินทรีย์สารเป็นส่วนประกอบหลักของดินที่ให้ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุที่ให้กำเนิดดิน 2. อินทรีย์วัตถุเกิดจากซากสิ่งมีชีวิตเช่นใบไม้ต้นไม้ซากสัตว์นอกเปิดผุพังทับถมปะปนคลุกเคล้าลงในดินโดยมีจุลินทรีย์เช่นแบคทีเรียเห็ดราช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้กลายเป็นวัตถุขนาดเล็กกลายเป็นอนุภาคของดินอินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายแล้วและอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเรียกว่าฮิวมัสอินทรีย์วัตถุเป็นส่วนประกอบที่บอกความอุดมสมบูรณ์ของดินให้สารอาหารแก่พืชและมีส่วนทําให้เกิดสภาพกรดอ่อนๆในการช่วยละลายแร่ธาตุในดินให้พืชนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติช่วยเก็บความชื้นไว้ในดินอีกด้วยค่ะ 3. ส่วนที่สามคือน้ำหรือความชื้นในดินเป็นส่วนประกอบที่อยู่รอบๆอ,อนุภาคดินในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินน้ำในดินมีความสำคัญคือเป็นแหล่งน้ำสำหรับพืชและจุลินทรีย์ในดินเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและช่วยในการละลายแร่ธาตุต่างๆในดินให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะส่วนที่4อากาศประกอบด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนและออกซิเจนซึ่งจะแทรกอยู่ในดินในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินโดยอากาศในดินจะมีการถ่ายเทกับอากาศภายนอกตลอดเวลาอากาศในดินมีความสำคัญคือออกซิเจนใช้ในการหายใจของพืชและสุลินทรีย์ในดินคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อรวมกับน้ำจะให้กรดคาร์บอนิกแล้วไปละลายแร่ธาตุต่างๆให้แก่พืชค่ะเพื่อนเพื่อนคะเรามาเรียนรู้เรื่องลักษณะสมบัติของดินกันดีกว่าค่ะลักษณะสมบัติของดินมีดังต่อไปนี้เนื้อดินเนื้อดินคือขนาดหรือความหยาบมีความละเอียดของอนุภาคอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบของดินเนื้อดินถูกจำแนกเป็นหลายประเภทสิ่งที่กำเนิดประเภทของเนื้อดินคือสัดส่วนโดยมวลของอนุภาคอินทรีย์สามกลุ่มขนาดใหญ่ได้แก่ 1. อนุภาคขนาดเม็ดดินเหนียวเป็นเศษแร่ขนาดเล็กละเอียดมีสมบัติชอบดูดซับจับรวมกันเองเป็นเม็ดขนาดใหญ
และยังคงสมบัติความเหนียวเมื่อเปียกมีความสามารถดูดยึดน้ำและอาหารแร่ธาตุบางชนิดไว้ได้ด้วย 2. อนุภาคขนาดเม็ดทรายเป็นอนุภาคขนาดใหญ่หยาบมีเหลี่ยมมุมไม่จับตัวกันเองไม่ดูดยึดอาหารและแร่ธาตุถ้ารวมกับเม็ดดินเหนียวจะทำให้เกิดเม็ดดินที่โตขึ้นได้ 3. อนุภาคขนาดทรายตะกอนหรืออนุภาคขนาดทรายแป้งเป็นแผ่นแบนและมีขนาดปานกลางไม่ค่อยจับเกาะกันเองและไม่จับอนุภาคอื่นมักเรียนซ้อนกันเป็นแผ่นไม่ค่อยดูดยึดน้ำและอาหารแร่ธาตุเป็นตัวการที่ไปอุดตามตามช่องว่างต่างๆกีดกันการแทรกซึมน้ำลงไปในดินค่ะอนุภาคขนาดต่างๆทั้งสามชนิดจะผสมกันในอัตราต่างๆตามประเภทของเนื้อดินถ้าดินใดมีอนุภาคขนาดเม็ดทรายมากดินนั้นจะมีเนื้อหยาบเรียกว่ามีเนื้อดินประเภทเนื้อทรายหรือดินทรายแต่ถ้าดินใดไม่แสดงสมบัติออกไปทางดินทรายหรือดินเหนียวเราจะเรียกว่าดินร่วนค่ะเพื่อนเพื่อนคะต่อไปคือสมบัติทั่วไปของดินค่ะ 1. ลักษณะเนื้อดินคือคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าบางชนิดเนื้อละเอียดบางชนิดเนื้อหยาบชิ้นส่วนเล็กๆของดินประกอบด้วยกรวดทรายดินตะกอนดินเหนียวและฮิวมัสสองสีของดินคือสีที่เกิดจากสารประกอบในดินทำให้ดินมีสีต่างกันเช่นดินที่มีฮิวมัสปนอยู่มากจะมีสีคล้ำดินที่มีเหล็กปนอยู่มากจะมีสีน้ำตาลแดง 3. ความพรุนคือช่องว่างระหว่างเม็ดดินเป็นที่สำหรับให้น้ำและอากาศผ่านเข้าไปในเนื้อดินดินชั้นบนมีความพรุนมากกว่าดินชั้นล่างนะคะ 4. ความเป็นกรดและเป็นเบสของดินคือปริมาณไฮโดรเจนที่มีอยู่ในดินทำให้ดินมีสภาพเป็นกรดหรือเบสซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหนึ่งดินเหนียวและดินร่วนปากแห้งสองกระป๋องนมจำนวนสองใบสามผ้าขาวบางจำนวนหนึ่งผืนสี่ขวดจำนวนสองใบการทดลองความพรุนของดินร่วนกับดินเหนียววิธีการทดลองมีดังต่อไปนี้หนึ่งทุบดินเหนียวและดินร่วนตากแห้งให้ละเอียด 2. นํนำผ้าเขาบางหุ้มส่วนก้นของกระป๋องนมที่เจาะรูจำนวนสองใบรัดด้วยยางรัดให้ผ้าเขาบางติดกับกระป๋อง 3. นํนำดินร่วนทุบละเอียดใส่ในกระป๋องใบที่1จํจำนวนเศษหนึ่งส่วนสองของกระป๋องยกขึ้นวางบนปากขวดปากกว้างใบที่1สี่นำดินเหนียวทุบละเอียดในกระป๋องใบที่สองยกขึ้นวางบนปากขวดปากกว้างใบที่สองห้าเรียนน้ำจำนวนหนึ่งร้อยลูกบาศกเซนติเมตรลงในกระป๋องเปรียบเทียบระยะเวลาที่น้ำไหลผ่านในกระป๋องทั้งสองบันทึกผลการทดลองให้เรียบร้อยค่ะปัจจัยต่างๆของการกําเนิดดินทําให้ได้ดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างมากดินในภูมิประเทศหนึ่งๆจะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองเราเรียกภาคตัดตามแนวดินของชั้นดินว่าหน้าตัดดิน
ซึ่งประกอบด้วยดินที่ทับถมกันเป็นชั้นๆเรียกว่าชั้นดินนักปัตตพีวิทยากําหนดชื่อของชั้นดินโดยเฉพาะทางกายภาพดังนี้ค่ะเพื่อนๆคะทราบไหมคะว่าชั้นดินคืออะไรชั้นดินคือชั้นหนึ่งหนึ่งในวัสดุดินที่วางตามขนานหรือเกือบขนานกับผิวหน้าของดินแบ่งดินตั้งแต่ชั้นผิวดินจนถึงชั้นต้นกำเนิดออกเป็นกว้างๆได้สี่ชั้นดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ชั้น O Organic h o r i z o n s เป็นดินชั้นบนสุดพบในพื้นที่ป่าเท่านั้นมีเศษใบไม้กิ่งไม้รากไม้ทับถมอยู่พื้นดินมีความชุ่มชื้นสูงและมีการแยกสลายของซากพืชซากสัตว์ได้ดีทําให้ดินในชั้นนี้มีฮิวมัสปะปนอยู่มากและมีความอุดมสมบูรณ์สูงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชดังนั้นจึงพบรากของพืชแผ่กระจายอยู่โดยทั่วไป 2. ชั้น A A h o r i z o n s เป็นชั้นดินตอนบนจะมีลักษณะแตกต่างกับชั้นดิน O ค่อนข้างชัดเจนประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้ากับแร่ธาตุในดิน 3. ชั้น B B h o r i z o n s เป็นชั้นที่อยู่ลึกถัดลงไปจากชั้นดินตอนบนส่วนมากดินชั้นนี้จะเป็นดินเหนียวเป็นชั้นสะสมของตะกอและแร่ที่มีองค์ประกอบของเหล็กอลูมิเนียมคาร์บอนเนตและซิลิก้าเป็นต้นสารเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกชะล้างลงมาจากดินชั้นบนทําให้ดินในชั้นนี้มีเนื้อแน่นมีความชื้นสูงและมีจุดประสีส้มแดงกระจายอยู่ในชั้นหน้าตัดดินเห็นได้อย่างชัดเจน 4. ชั้น C C h o r i z o n s เป็นดินชั้นที่อยู่ลึกที่สุดเป็นชั้นของหินผุและเศษหินแตกหักจากดินดานที่เกิดอยู่ในพื้นที่นั้นมีลักษณะเป็นก้อนและเป็นพืชที่มีลักษณะคล้ายหินเดิมมากที่สุดยินดีต้อนรับเข้าสู่บ